，年年做体检嘅你，又知唔知道每月自我检查月经就已经系一个非常简单嘅妇科检查？因为子宫、卵巢抑或体质嘅问题，全部都可以喺月经中嘅经色量所反映到嘅。而今集仲会教大家几个比大卵所更加有效嘅子经痛方法。无论你系想做贴心嘅男士，抑或健康嘅女性，都一定要睇实今集，自愈秘笈。月经失调咧，其实系指女性去月经周期出现咗啲异常嘅规律嘅变化啦，又或者系我哋讲过月经嘅份量咧，突然间比以前多咗或者少咗咁嘅情况，我哋都叫月经失调嘅。月经失调基本上咧喺我哋中医嘅概念咧，其实同五脏都有关，但系咧最主要喺妇科学上面嚟讲，同肝。脾腎係最有關嘅，咁我哋正常嘅月經咧，其實大概係喺三十至到七十毫升左右。咁藥膜咧就係去到兩杯嘅濃縮咖啡咁多。頭嗰兩至三日咧，如果我哋換到咧三塊啦，每一天即係 total 大概係八至十塊嘅衞生巾咧，咁其實就屬於一個正常嘅份量嚟嘅喎。當月經嘅份量咧，如果少過二十秒咧，我哋就叫做月經過少；而多過八十秒嘅情況咧，我哋就叫做月經太多啦。最主要係要觀察佢整體嗰個份量足唔足。有啲人佢個月經可能係集中嚟嘅，有啲月經可能係第二、第三日先開始嚟咧，都係屬於正常嘅範圍嚟嘅。咁如果有啲女士嘅月經，佢可能係一。誒唔係每個月如常，可能廿八日或者三十日嚟，有機會係去到兩個月、三個月先嚟一次咧。咁其實我哋呢種情況，我哋叫月經後期，又或者有機會其實可能要注意一下臨床上面會唔會有機會有啲誒婦科嘅問題，例如呢個子宮嘅卵巢多囊症咁嘅情況啦。咁若然有啲女士嘅月經咧係太早喎、哦，即係譬如、呃、可能其實唔係廿八日、三十日，可能二十日就嚟一次，二十四日都嚟一次啦。咁佢出現一個咁嘅情形咧，我哋都要留意佢個血量或者佢有冇好多血。血块嘅状态，咁我哋就可能临床上面要排除佢会唔会有子宫肌瘤嘅状态啦。喺、呃、我哋妇科嘅概念入面咧，其实我哋有一啲叫做季经啦，亦都有啲叫做避年嘅添。咩意思呢？咁就系、是呃、有啲人一年先嚟一次月经，有啲人三个月先嚟一次月经，甚至有啲人佢系诶从来都唔嚟月经嘅。咁喺古代入面，我哋仲叫做暗经嘅。咁其实呢啲情形咧，佢哋一样可以怀孕嘅、哦。其实依家个社会大家营养都很好好、哦，咁比较少会出现呢啲情形。咁但系咧，如果佢話佢本身唔係喎，以前廿八日、三十日嘅周期嘅喎，但係突然間出現兩個月，甚至三個月先至嚟一次月經咧，咁我哋就要留意，可能需要做一啲誒婦科盆腔超聲波檢查，甚至可能係一啲誒女士雌激素嘅一啲抽血檢查，去排除下佢會唔會有機會有啲誒多囊卵巢症，又或者係我哋講會唔會有卵巢早衰嘅情況嘅。一般嚟講，正常嚟月經咧，可能有誒少少下腹嘅脹脹嘅感覺啊，少少輕微嘅忍痛咧，其實。都可以算係正常月經，咁但係當如果月經嘅痛嘅感覺，可能喺排卵後，甚至係嚟咗月經嚟月經後咧，都係有一種肚痛嘅感覺，甚至有肛門最脹痛嘅感覺咧，咁我哋要留意一下，佢會唔會有機會患上咗朱古力瘤呢個問題？即係我哋亦都係一個臨床嘅名叫子宮內膜異位症嘅。咁月經嘅顏色咧，正常嚟講係應該鮮紅色啦，冇血塊啦。咁、呃、基本上係冇乜經痛嘅感覺，嚟得好順暢咧，咁我哋就為之正常嘅情況。咁但係當可能佢月經係暗紅啊、啡紅啊，甚至紫紅嘅情況啦，咁有血塊啊，或者係有啲黏液咧，咁我哋要注意佢會有個身體可能有寒氣啦、呃、有濕氣啦，甚至有發炎嘅情況嘅喎。咁但係、呃、如果女士嘅月經佢覺得係比以前稀少咗，甚至個顏色可能係、呃、偏向淺紅色啲嘅、粉紅嘅，咁其實就要留意一下可能佢個情況體就屬於氣血虛嘅體質啦。咁而咧，佢如果嚟經嘅時候覺得個人好敏啊，或者真係成日覺得好熱、好興嘅感覺咧，咁而佢經嘅經期嘅份量比較多嘅話咧，咁可能都要留意佢係屬於熱底嘅月經啦。咁亦都有啲女士佢可能喺月經排咗卵嘅時間，或者係嚟經前咧，會有少少我哋俗稱我自己叫佢滴滴仔嘅情況啦。咁其實呢一種嘅 spotting 咧，咁我哋可能要留意佢會唔會有機會係有誒子宮裡面誒有息肉啊咁嘅情形嘅。咁仲有。一種咧就係月經好多血塊嘅一嚿嚿珠潤咁樣啦，甚至可能係講我哋佢哋會性交嘅時候會有誒痛啦，甚至係講緊肛門都有聚脹感咧。咁其實呢一個情形咧就要好小心留意有冇機會有朱古力瘤啦。如果我哋平時嘅時間誒有啲女士可能中意飲凍嘢啊，中意食一啲刺身啊、雪糕啊或者係海鮮類比較多啲咧，佢哋可能會患上痛經嘅機會率係比較多少少嘅。咁平時可能日常生活當中誒經常著短裙短褲。
或者去吹冷氣多咧，都有機會令佢容易有痛經嘅喎。我都聽好多啲 patient 會同我講話，佢可能會喺屋企每晚啊，或者可能兩公婆會分享一個家庭裝嘅雪糕啊，咁可能一個禮拜仲要做五次。咁繼而啦，呢、这個呢啲就係啲朱古力瘤嘅患者去同我分享佢嘅飲食習慣啦。咁當然佢都改咗啦。咁其實咧，寒氣絕對係會令到我哋有好多啲婦科嘅問題會出現嘅喎。如果佢生活上面可能係工作方面啦，或者係有啲、呃、女士可能仲讀緊書嘅，喺學業上面有壓力嘅話咧，其實都會令到佢哋出現一啲我哋中醫講一啲肝嘅上面嘅一啲嘅系統嘅反應啦。咁即係亦都會可能有機會誒嚟月經嘅時候覺得佢肚脹痛，甚至有機會都會有少少血塊啦，經色都會有少少變化嘅。唔同年齡層咧喺臨床上面都有一啲唔同一啲偏向嘅婦科問題多啲。咁可能喺二十歲呢個界限咧，大部分我哋見到可能係一啲女士佢個月經嘅稀少啲啦，或者係月經會遲咗嚟啦，個周期唔係好規律啦。咁可能第一有機會同佢讀書嘅情況啊、壓力啊各方面有關，荷爾蒙嘅誒分泌比較唔平均。咁但係亦都要留意佢會唔會有機會有多毛啊，或者肥咗啊，比以前嘅情形伴隨。如果有嘅話咧，咁我哋可能要排除佢會唔會有多囊卵巢綜合症喎。咁去到三十歲嘅女士，可能婦科嘅問題稍為會多少少，例如子宮肌瘤啊、朱古力瘤啊、息肉啊呢啲都係要注意嘅一啲問題嚟嘅。咁去到四十歲嘅女士咧，因為開始人個機能都會衰退，咁四十歲左右咧，可能佢哋會容易覺得月經比以前明顯少咗，咁、那個間距咧越嚟越遠，甚至有機會出現幾個月唔嚟嘅情況，即係我哋去到閉經啦。咁我哋就要好注意會唔會有機會出現卵巢功能嘅衰退喎。咁所以其實、呃、基本上任何年齡嘅女士，我哋都要留意，去到你哋嘅身體上面嘅月經咧，其實係你哋一個好重要的一個信號，去警惕你哋個身體有冇出現一啲婦科嘅問題，所以我哋要好好注意啊！日常生活當中，當然我會建議大家誒少啲吹冷氣啊，儘量唔好飲冰嘅嘢飲啊，或者我哋講食生冷嘢、刺身啊、海鮮啊、西瓜啊等等嘅嘢啦。咁如果平時工作壓力比較大嘅女性咧，我會建議你哋一定要調節情緒，保持心情開朗。咁我哋對月經都會嚟得通暢啲㗎。咁另外一方面咧，我都會帶一啲食物去介紹俾大家，就係、是、等大家日常生活當中可以多啲去食用。咁啲食物其實無論你係喺嚟月經定係冇嚟月經嘅狀態之下咧。都可以食嘅，咁例如有花生啦、黑豆啦、莲藕、乌鸡。杞子、桑葚子等等嘅食材咧，都係一啲日常生活多啲可以去進食嘅食物。基本上誒啱啱嗰啲食材，即係我哋以上推介嘅食材，其實咧主要都係有一個補腎同埋補血嘅功效嘅。咁所以女士基本上平時多啲食用咧，都可以對佢哋個月經係有幫助嘅。其實預數或者生酮，好似譬如比方我有啲女 p a t i e n 咁佢可能喺減肥嘅過程當中佢生酮，咁因為其實生酮大家都知係不斷就係食好多脂肪性嘅食物，咁可能佢喺營養嘅攝取上面係唔均勻嘅，咁咁嘅情況之下咧，其實身體就好自然，當佢營養唔夠啦，佢個能量咧就會降低咗。但係我哋身體入面有好多唔同嘅內臟，佢係需要有好多嘅能量先可以運作。而卵巢機能咧，其實對於我哋身體嚟講係屬於一啲次要嘅系統嚟嘅。咁變咗咧，可能我哋因為身體能量唔夠咧，就會出現暫時關閉咗卵巢機能。所以有啲女士佢哋喺誒預數啊或者生酮嘅過程當中咧，佢哋會出現月經亂啊，甚至係月經。稀少啊，亦都有機會閉經嘅喎、哦。如果女士咧，我哋喺過度誒過重或者係過輕嘅狀態咧，係好容易會有月經失調嘅情形嘅。因為當我哋嘅身體個體脂太高嘅情況咧，會影響咗我哋個排卵嘅機能啦。咁而當我哋體脂太低咧，又會因為我哋身體個營養唔夠啦，能量唔夠咧，而出現月經亂啦，又或者係閉經嘅情況。咁所以其實咧，我哋儘量都係保持一個適當適中嘅身材係最好啦。點樣可以知道自己個月經有冇排放得乾淨？有冇留意？其實可能我諗大家都嚟過月經啊，知道自己月經幾時係通啲，幾時係靚啲嘅色。咁但係當我哋嘅月經狀態就係發覺，咦，最近突然間月經份量比以前少咗喎，顏色啡咗喎，紫咗喎，而且咧有機會係甚至唔落去衞生巾嘅情況咧。咁其實呢個情形我哋都係有機會係有啲經血阻塞咗，或者係有啲淤血喺個肚入面啦。咁咁嘅情況我哋就要注意一下，點樣可以令個月經狀態通暢啲。咁我今日就會帶咗啲食料教大。
家點樣可以做，令到可能離月經嗰陣時唔通暢嘅情況啊，份量少嘅情況咧有所調節嘅。咁第一，針對誒寒性體質嘅人咧，我會建議佢哋可以咧喺離月經嘅時候都可以飲用嘅就係一個山姜紅糖水啦。咁點樣製作呢？我哋用三片嘅姜，再加一湯匙嘅紅糖，五百毫升嘅水啦，大火煲滾之後咧，較細火煲翻二十分鐘，然之後焗半個鐘就可以飲用噶啦。咁對於熱底嘅人咧，我會建議可以飲一個叫黑木耳露嘅。咁點樣去製作呢？我哋用黑木耳三十克，紅棗十粒。咁再加埋水六百毫升啦，咁我哋用大火咧煲滾之後，細火要煲半個小時，然之後咧等到暖咗嘅時候咧，我哋放入攪拌器，將佢打勻，咁打勻咗倒出嚟，我哋就可以飲用㗎啦。基本上呢兩個茶飲呢，都喺經期前、經期後或者離經當中，其實都可以飲用嘅。對於工作壓力比較大呀、啊，可能經期前容易好敏感嘅女士呢，我會建議呢可以做一個簡單啲嘅茶飲啦。我哋會用玫瑰花六粒，水六百毫升，咁我哋用滾水沖完呢。焗大概十分鐘就已經可以飲用噶啦。我健坊間都有一啲黑糖生姜茶，佢可以買嘅。咁如果大家唔怕太甜嘅話咧，咁其實可以自己去買呢啲啦。咁但係因為我介紹嗰個製作嘅份量咧，嗰、那個味道會稍為中和少少，咁可能個甜度會比較適中。咁我就覺得可以考慮自己製作，都係好方便、好容易一啲茶料嚟嘅啫。咁我今日會介紹兩個穴位俾大家。咁其實男士咧都可以幫你哋嘅伴侶去去按下，唔使成日咧每次咧自己個女朋友話經期痛就遞杯暖水俾佢。第一我會介紹一個就喺手部嘅，咁一個叫做合谷穴嘅位置。咁呢個合谷穴咧就係、是、我哋將個手掌打開啦。咁我哋將另外一隻手指嘅手指弓第一節橫橫紋嘅位置咧放落去我哋呢個凹陷嘅位置，凹陷嘅手嘅地方，手指尖頭對到嘅地方就係我哋嘅合谷穴啦。咁合谷穴咧，對於我哋個身體有咩好處？尤其是對女士月經嚟嘅時候嘅疼痛、脹痛嘅感覺咧，係會有所緩解嘅。咁而另外一個穴位咧，就係、是、我哋個腳部，咁喺我哋內膝關節。落大概四隻手指左右，即係我哋叫三寸嘅位置啦。咁呢個穴位咧，可以幫助我哋咧，誒、呃、月誒、呃、調節女士月經失調啊，或者女士嘅月經唔順暢個腹痛嘅感覺嘅。咁兩個穴位嘅配合咧，點按嘅模式。按大概兩至三分鐘，去令到誒個、呃、月經個感覺有緩解疼痛啦。咁我哋可以暫時就唔按住。咁其實呢個方,方式可以持續，每一日都可以按、呃、三至四次都得嘅。如果佢嚟月經嘅時間，佢個腹痛嘅狀態、呃、比較明顯嘅話咧，佢個穴位反射區咧，其實相應咧都會有比較脹痛嘅感覺。咁如果當佢唔係嚟月經平時按咧，其實好明顯嘅喎，又會覺得、欸、好似冇嚟月經嗰下按咁痛喎。其實我哋穴位都有一個身體誒內臟系統嘅反。射。咁所以其實按落去有酸脹麻嘅感覺，甚至有啲人有電痹嘅感，即係電電地有痹嘅感覺咧，都係屬於正常嘅。我哋一般女士佢喺嚟月經嘅狀態，即係佢冇任何一啲我哋啱啱有講嗰啲氣質性嘅問題或者病理性嘅問題咧，咁其實四物湯呢個搭配咧係可以適合大部分嘅女士飲用，佢可以幫助誒補腎啦、誒養血啦、誒通暢嘅月經啦。咁但係如果佢譬如假設有肌瘤啊，或者係朱古力瘤。嘅話咧，咁我哋就要留意會唔會有機會飲咗四物湯之後咧，個月經份量反而仲更加太多嘅情況喎。如果係經血比較少啲嘅，咁我哋中醫叫氣血虛啲嘅體質咧，咁其實佢哋就會適合可以飲用呢個四物湯啦。基本上咧，其實西藥嘅止痛藥咧，可能可以當下緩解女士嘅痛經，但係咧，其實佢根本對我哋本身肚痛呢個問題，或者女女士嚟月經呢件事咧，係冇一個治療嘅作用嘅。咁而且有啲女士佢可能經常去食呢、這個。止痛藥咧，對佢個腸胃嘅狀態啊，或者係我哋有肝腎上面咧，都會有損耗喎。咁所以其實喺我哋中醫嘅方面咧，我就唔係好推介去食西藥嘅止痛藥嘅。咁喺中藥上面咧，有好多啲藥材，其實針對我哋女士嘅月經不調啦，或者痛經咧，係非常有效嘅。例如益母草啊、五靈芝、艾葉。等等嘅中藥咧，都係比較有效嘅一啲可以化瘀啦、温經啦、止痛嘅一啲中藥嚟嘅喎。其實朱古力食咗之後咧，對我哋身體嘅前列腺素咧係會有提升嘅。咁前列腺素咧係會增加咗我哋子宮肌肉嘅收縮。咁所以其實食咗朱古力咧，係反而咧痛經係會增加嘅。咁所以我建議大家嚟月經嘅時候，可能儘量太甜嘅食物，尤其是朱古力咧，可能要避一避啦。如果中意我今日嘅分享咧，記得。留言話俾我知喎，同埋記得訂閱健康嘛！下次再見，拜拜。